Okay, so hello everyone. Today we're going to discuss about the pen tool and action. So ano nga ba yung pen tool? Yung pen tool na nakaraan diniskas na natin siya, di ba? Uh, and then yung actions naman is para siyang kung familiar kayo sa Excel, meron siyang macro or parang ino-automate niya yung mga certain actions lamang na paulit-ulit para mapabilis yung ating pag edit or uh, pag drawing Okay? Go here. Ito yung pen tool. Pag pinundot mo yung pila, labas yung shortcut niya. Lalabas yung pen tool natin. Remember this. Uh, Titrace lang muna natin. So, this one is the anchor. Pwede mo siyang, o oh, parang lever. Pwede, pwede mo siyang, yan, galaw-galawin. And then, pag uh, minove mo yun, mamove niya kung saan yung next point natin. Pwede mo siyang paglaruan. Uh, you have a lot of time for that. Okay? So, kailangan mag-meet yung end. So, may mga selection tayo dito. Pwede ka mag-make selection. Yan, mag-make selection tayo. Or you can fill the path. Or stroke the path. Uh, we will fill the path today. Ayan, fill natin siya. Pero yung outside yun na fill. Oh. Fill natin. Stroke natin yung path. Ayan, na-stroke natin yung path. So, for today, uh, meron tayong bagong layer. Kung mapapansin nyo ito, discuss natin. Pag galing sa internet, meron siyang ganun. Hindi ba? Ibig sabihin, smart object siya. Hindi mo siya pwedeng i-edit. Ayan o. Oh. Diba? You could not choose kasi daw naka-smart object siya. Hindi mo pwedeng i-edit. So, anong dapat mong gawin? Kailangan mo siyang i-rasterize layer. Pag na-rasterize na siya, ayan, pwede mo na siyang drawingan. Or pwede mo na siyang i-edit. Pero, dahil reference lang natin siya, gawin natin smart object ulit, tas ilak natin para hindi natin magalaw. And let's go back here sa layer and we will, ha, huh? try to do this one. Alam niyo yung mga di, dinidipi nyo na parang vectorize or digital art. Ito, pa, ganito yung gagawin natin for today. So, pagkatapos mo mapili, pili ka ng kulay or shortcut niya eye or eyedropper. Ayan, yun yung kulay na napili natin. Then, you will make selection. Ayan, make selection natin siya. Tapos, i-invert lang natin. And then, fill natin yung path. Ayan, ang foreground color. Ayan, brown. So, imagine, itong buong bukhang to, ganyan yung gagawin natin. So, lagi mo siyang, ayan, uh, ipipentol mo siya, magagawa ka ng path, tapos, make selection, then fill the path, pipili ka ng foreground color, kung anong kulay gusto mo. Ayan. Kung buong mukha yan, so, matrabaho siya, di ba? So, we will do is, we will create an action. Or, yun nga, parang automation siya. Uh, mga simple steps lang na pwede niyang gawin. Today, yung i-automate natin yung pag fill ng kulay para mapabilis siya. Ayan, ito yung action natin. Panel. So, makikita nyo siya dyan. Gagawa tayo. Pasok na natin. Ayan. Ito, hindi natin to i-automate kasi ikaw yun yung pipili ng specific na shape, pati yung specific na color. Hindi siya kasama sa automation natin. Ayan, nakapili na tayo. Kung nakapili na tayo, Gagawa tayo ng folder. Ayan. Action for hands for Jesus. Okay. Then, click mo yung plus. Ayan. Ito yung first action natin is fill. Fill color. Let's record it. Ayan. Naka-red siya. So, it's recording. You can drag it out para mas makakita natin. Ayan. Nagre-record na siya. So, ang i-record niyang una, gagawin natin yung make selection. Ayan, make selection, tapos ano yung sumunod? Okay, lasso tool natin siya, kasi gusto natin i-fill yung path. Diba? Ayan, L. And then, fill. Fill natin ang foreground color, yes. Then, ayan na, deselect natin, tapos balik sa pen tool. And then, we will stop the recording. Ayan, na-record niya yung action na yun. From ano, make selection hanggang sa pag -fill. So, let's try it. Gawa tayo ng path. Ayan. Pili tayo ng kulay. Brown. Siya pa din. Hindi 
nyo ito mapapansin. Ayan, play natin. Click mo, tapos i-play natin yung action. Ayan, no, nakulayan siya. Hindi mo lang mapansin. Pili tayo na ibang kulay. Gawa tayong path uli. And then, pili tayo orange. Play. O, oh, see? Ganun lang siya kabilis. So, this one is, ito yung mga action na ginawa natin. Uh, gumawa tayo ng selection, finil natin siya. Ng color, ng foreground color. Then, let's try to do this. Ito, 1.5 five hours or one and a half hours ko itong ginawa. Pero for this, demo purposes, uh, pinabilis natin siya. Ginawa na lang natin five minutes. Okay? So, you can see, gumagawa tayo ng path. Mabilis siya, diba? Gawa ka lang ng path. Tapos, pili kang kulay. Click na fill color. And then, piplay mo lang. Napabilis yung gawain mo kasi hindi mo na kailangan mag-select pa ng uh, make, make path or hindi mo na rin kailangan ng uh, i-click pa yung field color. Basta i-play mo lang siya if i-fill niya yung color na yun. Pero kailangan mong pumili ng kulay. Ayan. Kagawa ka ng path tapos pipili ka ng kulay tapos i-play mo lang siya. Siya na bahala mag-fill. Okay. Ito. Separate layers to eh. Hair. Buhok muna yung gagawin natin. Ayan. After that, ito. Gawa tayong bagong layer. Skin. Ayan, sa mukha niya. Lalakihan ko lang siya, pero pwede mo siyang gawing thorough naman. Pwede uh, kung OC ka, sige, pag picture mo to, gagawin mo yung TP mo sa Instagram or sa Facebook or el elsewhere pa. Uh, pwede naman kung marami kang time. But for demo purposes, lalakihan ko lang yung mga paths natin. Ayan. Saka pinipili kong kulay yung skin color niya lang din. Ayan, ay. And then play ko lang siya. Ayan. Sige, kahit anong shape, basta ang mahalaga kasi dito, pag nakuha mo yung mata, makukuha mo na yung, ano, uh, usually, uh, yung mata yung mahalaga. Nasa mata ang lahat. Ayan, ayan, nose line, lagyan natin siya. Kailangan ba magaling ka mag-drawing para makagawa ka ng Photoshop? Not necessarily, pero uh, alam mo yung basic para yung sa mga coloring, saka ayan, sa face, alam mo kung saan mo puputulin, saan yung contour, saan yung mga muscles niya. Para mas mukha siyang tao, hindi ba? Ayan. Dito tayo sa eye box niya. O, oh, see? Maputi yung eye box niya. Here and here. Bilisan na lang natin. Okay. Ayan. Huli natin yung eye sa ka-eyebrow niya. Ayan, lakihan natin yan kasi cheeks niya yan. I'm just using the color of the skin. Ginagawa lang siyang solid color. Okay, ayan ilong niya. You see that? Diba, gumagawa lang tayo ng path and then we are, we are choosing color tapos piniplay natin siya. E di mabilis. Yan na yung eyebrow niya. Okay. Pwede namang isang buo na kulay lang but uh, para lang meron siyang texture. I just want to uh, gawin iba-iba siya. Ayan. You can see that one. Okay, dito tayo sa mata. Ayan. Alakihan natin para makita natin. Uh, I'm, I'm using separate layers tapos minimerge ko na lang siya afterwards. Ayan o. Oh. You see? Uh, pag ginawa ko yung nasa likuran, ayan, separate layer yan. Tapos imimerge ko na lang siya. Okay? Ayan, sa eye bags niya. Ayan, sa eyelashes niya. Ito yung masaya. See? Siya rin. Uh, helpful talaga yung pen tool. Okay? Ayan, alakihan natin para yung mga butas makita natin. Yeah. Just choose your shape. Sundan mo lang siya. Kung marami kang time, pwede mo namang gawing ano, masinsin ang paggawa. Ayan, yung eyebrow niya ulit. Sa eyelashes niya. Ayan, dito tayo sa pen niya. Ayan, quickly lang siya. Medyo malalaki. Pero, make sure na shape pa rin siya na ears. Diba? For them, a purposes, mga kapatid. Okay, save it. Ayan, yung kanyang beard. Yeah, isang kulay lang. Yan, pwede mo siya lagyan ng details, ba? Pag marami kang time, lagyan mo ng details. Pero yung iba, hindi ko nalalagyan. Okay. Yan, tapusin natin yan. Yung kanyang lips. Okay. Professor ko that he's asking, but gusto kong mag-drawing ng lalaki? Eh, matrabaho yung beard. Uh, saka yung mga sideburns niya. Uh, it's challenging kasi. Uh, pag marami kang time, ba? Pwede mo siyang, ano gawin masinsin pa. Ayan na. Oh. Ayan na sa sideburn. Pwede mo lagyan ng kulay pero wag na. Tapusin na natin sa liig. Malapit na siya matap. 
tapos you see that diba ayan you see si pwede ng pang DP or kung pwede mo siyang lagyan ng kulay diba ayan o kung favorite color mo yung teal yeah, you can use all the shades of teal or kaya blue or kaya red whatsoever it is but there it is yan yung mga nakikita nating mga vector or mga digital art na DP usually alam ko merong mga may mga app sa cellphone uh, but well photoshop is still good and old fashioned at uh, very useful siya magagamit mo siya sa sa um, career and everything pa so that's it for today mga kapatid thank you for uh, listening and watching this still uh, for 10 minutes uh, 10 minutes run ng pentol natin also uh, if you like this video uh, just click the like button and you can also share this one and also yung ating hands for jesus meron tayong meron tayong contest it's a call for artist ayan mga kapatid basahin nyo na lang siya sa page and then you can also send us separate messages for all your inquiries and that's it for today thank you and i'll see you next week god bless you all